Mafalda pode ser definida como contestadora. E a intenção aqui não é aderir à moda do anticonformismo. Mafalda é realmente uma heroína enraivecida. Ela recusa o mundo do jeito que ele é. Para compreender a Mafalda, é preciso traçar um paralelo com outro grande personagem que a influencia, o Charlie Brown. Charlie Brown é norte-americano. A Mafalda é sul-americana. Charlie Brown vem de um país próspero, pertence a uma sociedade opulenta. E ele tenta se integrar desesperadamente a essa sociedade, sempre mendigando solidariedade e felicidade. A Mafalda pertence a um país repleto de contrastes sociais. Mas esse país vive tentando integrar a Mafalda e tornar ela feliz. Só que a Mafalda recusa isso. Ela resiste a todas as tentativas. O Charlie Brown vive num universo infantil do qual todos os adultos estão rigorosamente excluídos. Já a Mafalda vive numa dialética contínua com o mundo adulto. Um mundo que ela não ama e nem respeita. Pelo contrário, ela ridiculariza e repudia o mundo dos adultos. Ela reivindica o direito de continuar sendo uma menina que não quer incorporar o universo adulto dos pais dela. O Charlie Brown com certeza leu Revisionistas de Freud e procura uma harmonia perdida. A Mafalda provavelmente leu o Che. Na verdade, a Mafalda tem ideias meio confusas a respeito da política. Ela não consegue entender o que acontece no Vietnã, ela não sabe por que existem pobres, ela desconfia do Estado, mas também não rejeita o Estado. Ela só tem certeza de uma coisa, ela não está satisfeita. Em volta da Mafalda, existem vários personagens unidimensionais. Manolito é um menino plenamente integrado num capitalismo de bairro, absolutamente convencido de que o valor essencial do mundo é o dinheiro. O Felipe é um sonhador tranquilo e a Susanita é a doente de amor maternal, perdida em sonhos pequeno-burgueses. E depois tem os pais da Mafalda. Resignados, eles aceitaram a rotina diária deles, mas para que essa aceitação seja completa, eles precisam tomar o nervo calmo. E além disso, os pais da Mafalda vivem vencidos pelo tremendo destino que fez deles os guardiões da contestadora. O universo da Mafalda não é apenas o de uma América Latina urbana e desenvolvida. É também, de modo geral, em muitos aspectos, um universo latino, o que torna a Mafalda mais compreensível do que muitos personagens de quadrinhos norte-americanos. Mafalda é uma heroína do nosso tempo, o que não parece ser uma qualificação exagerada para o pequeno personagem de papel e tinta que o Kino propõe. Ninguém nega que as histórias em quadrinhos, quando atingem certo nível de qualidade, assumam a função de serem questionadoras de costumes. E a Mafalda reflete as tendências de uma juventude inquieta, que assumem aqui a forma paradoxal de uma dissidência infantil, de um esquema psicológico de reação aos veículos de comunicação de massa e, sobretudo, de asma intelectual, asma causada pelo cogumelo atômico. Cada palavra disso que você acabou de ouvir saiu de um texto do próprio Humberto Eco, publicado originalmente como prefácio desse livro aqui.